Olá, Estela, e seja bem-vinda ao Chita Terapias. Eu sou a Eliane. Hoje vamos fazer o quadro que é o Conversas de Almas, onde eu vou canalizar aqui uma mensagem nas dinâmicas amorosas de uma alma para você. Essa é uma leitura livre. É importante você usar o seu discernimento, traduzir para o seu momento. Eu trago aqui como clarificação quem está trazendo a mensagem, para quem é a mensagem, para facilitar né, o discernimento de vocês, querido estelar. Nós vamos dar início à leitura, vamos ver o que, que os arcanos vão apontar. Vamos trazer para a mesa qual é a história de hoje. Vamos ver... Tirar aqui um oráculo. Gosto muito desse oráculo, que ele é do Sacred Destiny. Nós temos aqui o... a procura de um abrigo. As respostas estão dentro. Uma passagem no deserto. Acredite, tem um plano divino. Isso na energia de quem vai receber a mensagem de hoje. Essa aqui também. Nós temos aqui o Cavaleiro da Coragem. Tomar uma ação com paixão. Vamos ver quem quer trazer a mensagem, qual que é a, a, a energia, né? o contexto da dinâmica de hoje, da história. Essas duas. Olha só, o viajante da luz. Simplifique a vida. Nós temos aqui uma limpeza em águas, né? Purificação para aumentar a vibração. É o que diz a mensagem. E o foco, se mantém em foco com o mago. Vamos clarificar aqui com o baralho cigano. Vou pedir o arcano do corte. Arcano do corte. Eles querem pular aqui, mas é o corte, queridos. Nós temos aqui o cão, as nuvens, o buquê. Temos a cigana, o cigano, e olha, é a cigana e o cigano do mesmo casal. Tem outro casal de cigano, saiu o casal aqui de cigano. Nós temos o chicote, temos como base da energia as cartas. A casa e o menino. Bem, Estelares, é, essa, esse contexto você pode né, adaptar. Você pode estar numa interação com essa pessoa, essa pessoa pode estar em afastamento. Aqui é, é amplo tá, a, a mensagem. Eu vejo que é, a pessoa que vai te trazer a mensagem ouve aqui um houve há né, um desentendimento, há uma, um ruído muito forte aqui na interação dele em relação a você, tá? Ao ponto de você estar, tá, meu Deus do céu, o que, que é isso, né? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu passei essa situação com essa pessoa? Eu vejo que a interação, ela está difícil ou ela foi complexa, tá? Eu vou falar aqui no presente para facilitar né, o alinhamento aqui da compreensão. Mas você pode adaptar para o seu passado. Eu vejo que para muitos de vocês isso aconteceu. Você é, está se relacionando com um homem, tá? Vou falar que você é um homem, que você é uma mulher, desculpe, para facilitar também a compreensão. Você está numa interação com um homem e está havendo ruídos. Ruídos ao ponto de você querer desistir dessa interação, de você querer né, virar as costas. Eu vejo que você é uma pessoa que está tentando avançar, está execu tá executando, está né, fazendo o possível para equilibrar essa situação, para manter né, o romance e manter a amizade, manter a lealdade, manter a parceria com essa pessoa. Só que você muitas vezes questiona, você está questionando se essas dificuldades ou se essa postura dele vai mudar. Então, por isso, você tem feito introspecção, tá? 
e você está se sentindo um pouco sozinha nessa interação, tendo que decidir algumas coisas, né? Eu vejo que você está procurando respostas, se você fica com essa pessoa ou não, pela dificuldade que está sendo, tá sendo, tá? Temos aqui as dificuldades. Eu vejo que você está aturando muita coisa dessa pessoa. E as nuvens aqui falam de você não ter decidido isso ainda. Você quer, mas você... Não, não sabe se esse é o melhor caminho. É como se você quiser, quisesse dar mais uma chance para essa pessoa, tá? E é isso que está na sua energia. Você quer manter essa interação, mas está difícil do jeito que está. É isso que eu vejo, assim, de energia em você em relação a essa pessoa. Eu vejo que ele, ele é uma pessoa que está passando por um processo de... de é, reorganização interna. Ele é uma pessoa que está amadurecendo, ele está precisando simplificar a vida, deixar padrões, crenças, valores e até mesmo comportamentos, rotinas, atitudes no passado. Ele está tendo que mudar a rotina dele, seja de trabalho, tá? Já que é muito relacionado à parte aí de mudanças materiais, mudança de cidade, de lugar, de casa, de cargo, de trabalho, de local físico, de empresa, sabe? Eu vejo que isso está mexendo com essa pessoa, ele está focado nessa mudança e essa mudança meio que obriga ele a simplificar a vida. Eu vejo que ele é uma pessoa, esse homem que tem dificuldade em, em organizar, tá? Em organizar em botar a ordem na própria vida. Eu vejo que ele tá meio que nesse... numa fase meio trevosa dele com ele mesmo, sabe? Então ele tá precisando fazer essa cura, tá? E essa cura, ela vem de uma forma não pedida por ele. É uma cura que está vindo para ele de uma forma meio, vamos lá, cara, vamos se ajeitar. Tipo, os mentores dele, a espiritualidade dele, a alma dele, querendo que ele cresça, meio que... É... Meio que a contragosto do ego, sabe? É assim que ele se sente, é assim que está aqui a energia dele. Só que esse estado dele, vibracional, interfere na relação que ele está tendo com você, tá? Eu vejo que ele sente muita paixão por você, ele é muito atraído por você. Eu vejo que ele quer ficar do seu lado, ao ponto de ter saído aqui o casal. Tá? Ele quer manter essa relação, ele quer retornar para sua vida. Só que eu vejo que ele quer retornar tendo atitudes que te afastam. Tá? E eu vejo que você não está assim, muito aberta a tolerar o mesmo comportamento. Vai ter que ter mudança de atitude dele em relação a você. Na base da energia da interação de vocês hoje, saiu a carta, a casa e o menino. O menino aqui, ele está construindo, ele está brincando de Lego, né? De construir aqui o, as peças, de juntar as peças e fazer um, né? uma imagem, né? Fazer uma casa, fazer um castelo, fazer um brinquedo. Ou seja, é, eu vejo que há na energia de você cooperação da sua parte. Eu vejo que ele tende a querer se co fazer uma cooperação para manter a estrutura, né? Para manter a interação sólida com você, eu vejo que ele está querendo conversar, tá? Para muitos de vocês, essa pessoa, esse homem, ele está ou reformando ou construindo uma casa, um apartamento, tá? Ele deu entrada ou ele está reformando, ele comprou um imóvel novo, então está reformando, está ampliando, está construindo. E esse também ser um dos fatores de estresse para ele nesse momento. Mas eu vejo que independente, há aqui na energia de ambos um desejo de manter a casa, de manter o lar, de manter a interação, de fazer dar certo, tendo um novo início. Um novo início onde haverá, de ambas as partes, cooperação para a parceria, certo? É isso que está aqui na base de intenção dessa pessoa. Vamos ver o que, que ele quer falar, né? Vamos ver o que ele quer falar, o que ele quer clarificar... Eu entendo perfeitamente que intenção de fazer é diferente de executar. Você é uma pessoa muito executora, pelo que eu vejo aqui na leitura. Vamos ver o que ele quer falar. Temos aqui o três de paus. Temos o quatro de copas e o... Quatro de paus.
Eu vou tirar todos os arcanos para facilitar aqui a compreensão. Temos o três de ouros. Então, temos aqui um intervalo de idade, tá? Eu vejo que vocês podem ser um casal que tem 33 anos a 44 anos, tá? Isso aqui tá bem forte aqui na leitura. 33 anos a 44 anos. Para muitos de vocês, vai fazer sentido essa idade, tá? Temos aqui o 10 de copas. O cavaleiro de copas e o 8 de paus. Ele está querendo falar para você o seguinte, querido Estelar, que ele está ele, ele te decepcionando, ele está te frustrando, ele, ele tem consciência de uma certa forma que está tendo uma atitude difícil, ele está passando por um momento difícil. Só que eu vejo que ele passa por esse momento não falando para você, não explicando, eu vejo que ele é uma pessoa fechada, uma pessoa mais... É, que quer aguentar, quer resolver a vida sozinho, tá? Eu vejo que ele também traz aqui um pré-julgamento que você vai ter dele, dele falar dos problemas dele, sabe? Eu vejo que ele tem esse medo, né, de, de sobrecarregar com os problemas da vida dele. Mas eu vejo que ele vai querer abordar, vai querer pincelar algum desses problemas, dessas limpezas, dessas transformações pessoais que ele está fazendo, como justificativa dos comportamentos que tem tido, e com isso, ele, eu vejo que ele fala aqui que ele, ele vai estar disposto a equilibrar, tá? a fazer dar certo, a somar, a te ouvir, a entender a sua demanda e tentar fazer algo para mudar essa dinâmica. Porque ele sabe que está te magoando, ele não tem a intenção de te magoar. Eu vejo que ele gosta muito de estar do seu lado. Nós temos aqui o quatro de paus. O quatro de paus fala de contrato, fala de parceria, fala de celebração. Ele, ele vê que ter um relacionamento com você é bom, traz essa energia elevada. E eu vejo que ele planeja ficar na sua vida. Ele não está planejando sair da sua vida. Pelo contrário, eu vejo que ele planeja é, se comprometer ainda mais com você. Nós temos aqui com 10 de copas. Nós temos aqui a casa, eu vejo que ele quer se comprometer para valer com você. Ele realmente quer namorar, quer, quer morar junto, ele quer estar presente na sua vida, tá? Então eu vejo que ele vai reafirmar esse compromisso com você, que ele quer ficar na sua vida, ele não quer te perder, e ele entende que ele tem uma, uma postura ou teve posturas que te desagradaram, mas ele está disposto a mudar, e eu vejo que ele vai conversar com você, tá? É ele que vai puxar assunto, querido celular, ele vai puxar assunto. Ele vai falar com você. Nós temos aqui o oito de paus que fala da comunicação à distância chegando e não demora, vai ser rápido. O oito de paus fala de dias, tá? Oito dias, tá? Dez dias no máximo. Ele aqui, ó, falando pra você. Te mandando uma mensagem, uma comunicação pra trazer isso à tona. E ele vai mostrar aqui que é o cavaleiro de copas, que está disposto a avançar numa interação com você bem humorado. Tá? Eu vejo que ele tá aqui bem estressado, uma pessoa meio... Trevosa, caótica, tá assim, conturbada, ansiosa, e, e agora ele vai falar pra você, eu, eu estou assim porque eu estou com problemas, ele vai falar pra você essa situação. E ele vem numa atitude mais bem-humorada na sua direção, mais feliz, querendo galantear, querendo romantismo, querendo ter bons momentos com você. E o Cavaleiro de Copas fala dele conseguindo acessar esse arquétipo de... É, demonstrar amor, carinho, afeto e parar né, de ter esse comportamento que ele está tendo na sua direção, que eu vejo que não tem nada a ver com você, tá? Tem nada a ver com você, é como se você estivesse é, recebendo isso de graça, tá? E você não tem nada a ver com isso e ele vai falar isso pra você. Eu vejo, assim, uma grande possibilidade de compromisso, de relacionamento, ele querendo firmar um, uma união com você, renovar votos, ele vai falar que ele né, tem desejo de e planeja ficar na sua vida, que ele se sente feliz estando do seu lado, né, de estar de te conhecendo, de estar vivendo essa dinâmica, que ele não quer te perder, eu vejo ele falando isso para você, isso aqui tá muito claro na leitura. Nós temos aqui a redenção, e aqui fala, né, 
que muitas vezes nós precisamos nos render ao velho antes que o novo comece a emergir na nossa vida. E desapegar é um trabalho necessário, ou seja, ele tem que simplificar a vida, ele tem que deixar o velho para trás. E o velho é essa, esse comportamento, essa dinâmica. Ele vai ter que se render. Ele está resistente, né? Ele é uma pessoa que até esse momento está resistente, está redil a fazer essa cura, a equilibrar, a se enxergar, a se olhar, a ver o papel que está fazendo. Mas ele vai se render a isso. Ele, ente ele vai né, entender e compreender que ele precisa mudar a atitude dele para parceria, né? para melhoria da, da situação. E ele vai fazer o desapego que precisa, tá? Pelo menos ele está falando isso. Ele vai se render, e quando ele se rende ao velho, a energia nova entra. E a energia nova é, vocês, é, rumo a uma interação. Rumo a uma dinâmica mais feliz, cavaleiro de copas. Em amor, em sentimentos, uma situação mais romântica. Nós temos aqui é, esse arcano, e a mensagem aqui fala o seguinte. Ele fala o seguinte, é, eu vou traduzir aqui da seguinte maneira. Quando a gente reconhece uma qualidade em alguém, essa qualidade também está em nós. E quando a gente reconhece algo que a gente não gosta em alguém, isso também está em nós. Em certo nível, é uma reflexão de nós mesmos. Então, eu estou querendo falar o seguinte para você. Que existem qualidades que ele vê em você... E ele vai ter que se apropriar dessas qualidades inconscientes que ele tem quando ele admira você, por exemplo, a sua forma executora. Se ele reconhece que você é executora, ele, ele vai entender que ele também tem a capacidade de executar a vida dele também. Da mesma forma, vale para você. Se você está vendo que ele está tendo alguma dificuldade, alguma, algum estresse na vida, apego tá com ansiedade e você reconhece isso nele você também pode ter em algum nível isso em um setor tá então há aqui uma projeção espelho ele está querendo dizer para você ter esse olhar esse olhar tá de eu vejo que isso vai ajudar você a compreender a situação dele você ter esse olhar de projeção o que você reconhecer né nele também há em você ou você também já passou por isso é por isso que reconhece Tá? É como se fosse um, um, um espelho, né? Que você, vocês se veem, vocês se refletem e vocês se reconhecem aquilo que já passaram, tá? Então eu vejo que o que ele vai expor para você é uma situação que você também já meio que passou por algo parecido. Isso vai facilitar a compreensão. A sua compre, compreensão em relação ao que ele vai expor. E olha que lindo. Almas gêmeas. Somos almas gêmeas. E aqui fala, a sua alma gêmea está pronta em espírito e acredite, ela vai se manifestar no plano físico. As almas gêmeas aqui nesse oráculo fala dos encontros de almas para a interação amorosa. Ele está querendo falar que sim, ele é um potencial, ele é uma alma que vem para acolher amor com você, vem para acolher uma interação estruturada, caso se abram, né, e caso consigam expressar de uma forma elevada. E aqui fala, né, que vocês têm a oportunidade de tornar isso real. E eu vejo que ele vem na atitude de tornar isso real, de equilibrar, de tomar as ações necessárias para conduzir essa interação de uma forma elevada, em paz, em amor, em amizade, né, em companheirismo. Ele fala, o amor que sinto por você é real, não duvide. Então, ele tá muito... Ele, o que ele sente por você é muito verdadeiro, tá? Eu vejo que ele vai deixar isso bem claro nessa conversa, que ele quer ficar do seu lado, ele quer se comprometer ainda mais. Eu vejo que você talvez está querendo se afastar dele, mas ele vai é, falar para você que, que você não precisa se afastar dele por esse comportamento, por essa fase que ele tá passando, porque ele vai resolver. Aqui fala, né, para muitos de vocês, 
é, essa pessoa se afastou, tá? Que nem eu disse na leitura, pode se tratar de uma interação onde ele se afastou, você terminou com ele por causa de uma situação estressante, e agora essa pessoa retorna para sua vida, quer conversar, quer expor, porque estava trevosa, porque estava difícil a vida dela, querer, e propondo aí um, uma reconciliação, e propondo aí um namoro, tá? Então, para muitos de vocês, essa situação. E nesse sentido, ele fala, né? É, finalizei com você antes que você finalizasse comigo. Fiz por medo e insegurança. Eu vejo que não foi ele que finalizou com você. Ele está querendo dizer que ele sabe que você finalizou com ele, tá? Por medo e insegurança. E o medo e insegurança é por causa da situação que estava sendo emanada. Ele emanava para você instabilidade, insegurança, conflitos. Eu vejo que você, por medo de ficar vivendo... E, digamos assim, até mesmo se contaminar com essa interação, você resolveu se afastar, tá? Então, para muitos de vocês, é esse sentido, nesse sentido da mensagem. Ele fala, vamos nos ver em breve para flerte e amizade. E essa aqui também quer sair. Você é a chama divina. Olha só, para muitos de vocês, você é a chama divina. Chama divina, para mim, é uma expressão das almas em chamas, tá? Quando o espírito encarna, ele encarna na alma. Então, ele pode encarnar nas almas em chamas, na chama gêmea ou na chama divina. A chama divina, ela é um estado de consciência onde a alma, é, ela vem quebrar, tá? Uma das, suas, das principais missões da chama divina é quebrar e trazer rupturas do ego sobre prisões, né? É, são almas que buscam liberdade, buscam equilibrar, fazer curas sobre tudo aquilo que impede você de expandir e crescer espiritualmente. Então, quando ele fala que você é chama divina, ele está querendo falar que você tem experiência, você tem conhecimento, você, você já fez essa ruptura, você já passou por isso e você já fez essa ruptura que ele está passando. Nem que seja em outras realidades, em outras vidas, você já passou por essa Faz, então você tem conhecimento. Ele está passando, tá? É nesse sentido que ele está querendo falar. Você sendo chama divina, você já passou por essa situação. Então há uma possibilidade de você resgatar essa compreensão, tá? Querido celular, compreender é diferente, tá? De dizer sim, de dizer não. Aí cabe a você. Os arcanos estão querendo apontar a situação. Né, mostrar a energia, a intenção dessa pessoa quando ela vier conversar com você, porque eu entendo que assim há muitos questionamentos, né, muitas dúvidas, e o objetivo dessa leitura é, é te apontar um caminho, né, trazer a intenção dessa pessoa, o, o que, realmente se ela está falando a verdade, pelo que eu vejo, ele está falando a verdade, ele vai ser verdadeiro com você, querido estelar. Olha, eu vou continuar essa mensagem, essa leitura. Ela é de acesso privado, se bateu, se for a sua história, se é o seu momento. Eu realmente te indico você realizar a compra dessa leitura. Eu vou deixar aqui em cima no card o link de redirecionamento. No comentário fixado também tem esse link para você acessar a página oficial dessa leitura. Queridos estelares, gratidão pela companhia. E até mais. Tchau.